buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de las conspiradoyas S.A. Hoy hemos cambiado así un poquito de ambiente, hemos salido de la galería, nos hemos venido para la terraza. Porque hace una buena noche, luna llena, buen clima, se está a gustito. Tengo las mujeres de la casa durmiendo, o sea que me he podido salir aquí afuera. Pero bueno, hoy quería comentaros un vídeo que he visto del JL. Que bueno, el hombre comenzaba el vídeo así. A ver si me suena a mí igual. Observen esta foto. ¿Veis algo raro? Fuera de lo normal. No hay gordos. Cuño JL, ¿verdad? No hay gordos en la foto. Pero bueno, la foto donde está tomada. En, en Wall Street. Vale, yo estaba buscando un poquito de información y la foto está tomada en el año 1907 en Wall Street. Eh, en plena crisis financiera. O sea, poco dinero, poca comida. Vale, eh, y tú buscabas el. Querías mirar por qué, si antes la gente no se cuidaba tanto, ¿por qué no había tantos gordos como ahora? Vale, eh, así, un par de cosas que se me ocurren. La gente iba andando a todos lados. No había, bueno, había tranvía y autobuses, pero iban la gran mayoría andando a todos lados. ¿Sabes? Andar es ejercicio. Luego aparte, el que tenía suerte en el año 1907 comía tres veces al día, el que tenía suerte. Un desayuno quería consistir en, para los adultos en un café con leche, un café solo y un trozo de pan o unas tostadas. Y eso hasta la hora de comer, el que tenía suerte, ¿sabes? Eh, los niños, pobrecitos míos, un vasito de leche, el que podía. Me cago en diez este mundo que los niños pasan hambre, es que merecemos el meteorito. Pero bueno que es que me mosquea mucho esto que les pase cosas malas a los niños um, y claro vida sedentaria como llevamos hoy en día con, cuando no vamos con el coche vamos con la moto cuando no vamos con la moto vamos con el patinete eléctrico cuando no con bicicleta y ya bicicletas eléctricas que tenemos de hacer menos ejercicio y claro pues la vida sedentaria es lo que trae que engorda luego aparte um, antiguamente en esos años los niños el que tenía suerte en el, para su cumpleaños le regalaban un par de caramelos o para navidad un par de caramelos, ¿sabes? y hoy en día los niños cuando no comen hoy caramelos lo comen mañana y si no, pues en el cumpleaños de su primo en, el, en la semana que viene tenemos mala alimentación ¿no? es que un niño come tantos dulces veces en, en, en un día, que antiguamente en un año ¿sabes? ya lo que trae es como decir ay, es que ahora hay más caries normal, normal pero bueno Uh, yo que sé, querías buscar la explicación y claro, que antes la gente no, no llevaba una vida tan sana y había menos gordos pero es que es eso nos estamos acomodando uh, y claro, es lo que trae vida cómoda panza generosa pero bueno, da igual uh, que me ha resultado un poquito así gracioso el vídeo, porque claro buscabas un misterio de algo que parece, bueno yo lo veo sencillo no sé en esa época, pues la gente, yo qué sé, es que ya no es que comiesen más sano o menos sano, es que comían menos los pobrecillos, ¿sabes? Y todo el día andando arriba abajo, pues ya me dirás. Antes el, el que trabajaba en la obra es todo a mano. Hoy en día, claro, coño, lo hacen a mano, pero tiene mucha maquinaria que te ayuda. Pues menos, menos ejercicio, pues que más menos, pues es lo que tiene. No sé, pero bueno. Uh, un, también, ah, una cosa que os quería contar Sí, porque mira, está así en, en, en el rollo Que claro, van a sacar a, a Franco de ahí del Valle de los Caídos Que... Genial por mí Pero bueno, no vengo a hablar tampoco mucho de política Y no quiero meter la mano ahí en el fuego Que luego me ataquéis de todos lados Lo de mi bando y lo que no son de mi bando Y al final dices, me encuentro en medio así ah, Pim, pam, como el pan Pam, pam, pam pero bueno, eh, yo es una cosa que, que he pensado a veces, muchas veces, y digo, hostia, ¿y si Franco en su paranoia ahí diciendo, hmm, enterrarme en el valle de los caídos? Sí, pero que él pensará, oh, que hijos de puta de los rojos, que me van a sacar ahí luego y me van a destrozar mi cadáver, van a hacerme lo que quieran. Ah, decir, mira, vamos a decir que me enterráis en el, allí en el valle de los caídos, pero en verdad me enterráis en otro lado. Te imaginas, ¿eh? Te imaginas, después de todo el revuelo que ha habido y tal, 
que llegan allí y levantan la losa ahí, ¡ah! la gente llorando, no, no, y lo levantan y allí no hay nada, y que pongan mec. Sí, sería buenísimo. Estoy de vacaciones y que no hubiesen ahí dentro. Y vete a saber que estuviese por ahí perdido y nosotros aquí manteniendo ahí un hueco vacío. Eh, sería, sería la polla, tío. Sería la polla. ¿Te imaginas que dentro de un par de días pasa esto? Y aquí contándolo como un chiste. Pero bueno. Eh, no sé. He estado pasándomelo muy bien hoy contestando y así peleándome con mi archienemigo que tengo por ahí. Y bueno, a ver qué pasa. Os deseo a todos muy buenas noches. Uh, disfrutarlo, que es sábado. Y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Sí. Allí están ahí fuera. Pero JL, de en serio, tú antes molabas.